Bayan, please subscribe sa Irwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Magandang umaga po, Commodore Balilo, Sir. Irwin, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Opo. Sir, uh, makibalita lang ako dun sa uh, nangyari sa Sabina Shoal yung malapit po sa Puerto Princesa, Palawad. between uh, the Coast Guard uh, ship na pinanindigan po ang kanilang mission at saka yung uh, Chinese Coast Guard. Ano ba nangyari doon, uh, Commodore Balilo? Uh, Erwin, no, as mentioned doon sa report ng National Task Force on West Philippine Sea na uh, pinamumunan po ng Secretary Esperon, uh, noong April uh, 27 po na mataan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mm. itong pitong uh, Chinese militia vessel na nakaantabay lang dun sa nakaangkla dun sa Sabina Shoal. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, actually, ang, 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 ang saktong location yan, 73 nautical miles lang away from the uh, coastline ng Rizal, Palawan. Mm -hmm, mm -hmm, uh, so malapit talaga ito sa atin. Oh. At uh, nakita yung pitong vessel sa uh, tinanong nung ating mga tropa, nung ating mga personnel, yes. kung ano ang ginagawa nila doon. Mm. At uh, ma makailang ra radio challenge yung ginawa natin at hindi nag-reply at uh, in-approach natin sila at uh, sinabihang uh, umalis. Uh -oh. Kapagkat ito ito'y uh, sakop ng ating exclusive economic zone. Uh -oh. uh, hindi naman din nag-offer uh, nag nag ng resistance yung mga vessels at uh, maya-maya rin ay kinalas uh, nag-start yung makina, kinalas yung angkla at uh, nang nung nagsimulang umalis eh ineskorta na nung ating mga barko uh, uh -huh. ng Coast Guard ng BRP Cabra uh -huh. at saka nung uh, Bifar Diesel palayo doon sa Sabina Sabina Shoal okay. hanggang hindi na sila matanaw. All right. Ah, uh, Commodore Balilo sir, uh, hindi ba pwedeng hulihin yan eh napakalapit na sa Puerto Princesa kasi when I was young siguro kahit kayo sir, when I was young, diyan po ako sa Palawan lumaki. Uh, pagbalik ng mga ikang uh, seaborne patrol ng PC, ng P PNP o maging ng Navy, may mga hila-hila silang mga barko, pati Coast Guard, may hila-hilang barko ng mga fisherman ng Ch uh, China. At yan lang, uh, ilang buwan sila dyan sa port ng Puerto Princesa, hindi sila makawala hanggat di sila ikang uh, maayos sa kanilang kaso sa korte. Wala na hubang ganun, din na natin pwede hulihin yung mga Chinese fisherman na eh, dahil pumasok na po talaga sa teritoryo natin, uh, Commander Balilo. Uh, Commander ah, Balilo. Hindi ko lang alam kung uh, fisherman ang status nitong mga barko na ito o okay. sinasabing Chinese uh, vessel. militia vessel. Or okay. Pero okay. ang mga hinuhuli natin dati, yung mga poachers na nauhuli natin nangingisda, ito nakaintabay. Eh. Ah. Hindi ko alam kung anong okay. first pro ang, ang protocol dito okay. Okay. Uh, na I leave it to the operations. Pero... Okay. Ang ginawa na lang natin ay winarningan natin. Alam mo, uh, tinataas natin yung bandila ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yes. Sa utos na rin ng ating Pangulo at yes. sumusunod tayo dun sa yung patrolya at Apo. yung presensya. Uh -huh. Pero dapat calibrated pa rin yung ating kilos at right, uh, right. hindi tayo mag-provoke ng anumang confrontation right. na maaring magsimula ng kaguluhan. Yun, yun din naman ang sinaalang-alang namin kaya, pinaka kaya, kaya winarningan namin itong mga... Uh, Chinese militia vessel. Uh, alam ko, pagka pumasok sa territorial sea, Apo. automatic ay uhulihin natin. Ay, huli. at, uh, oh. Oh. Meron namang mga nahuli in the past. At, uh, pero ngayon nga, tama ka, oh. wala namang uh, namomonitor pa na pumapasok sa ating territorial sea. Doon sa ating 12 nautical mile uh, oh. territorial sea. Alright. So patuloy po ang pagpapatrolya ng mga membro po ng Philippine Coast Guard. Hindi uh, hindi lang hudya sa spa, may sa may Palawan sir, pati dito siguro sa Bao de Masinlok, nag-deploy na rin kayo ng mga barko ninyo diyan, uh, Commodore. Tama po. Uh, yung ating pong isang barko na uh, MRRB ay nandun po sa Bao de Masinlok kasama po yung isang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero Erwin, kasama rito yung pagsasanay pa rin ng ating mga tauhan at okay, uh, may okay. mga estudyante yes. kaming kasama rito. At uh -huh. at the same time ay ginagawa natin yung ating mga Uh, surveillance, yung mga patrol natin dito sa mga nasabing lugar. Pagkatapos ito, Batanes at uh, ang instruction ni Admiral Rosabia umabot hanggang sa Benham Rise. So, uh, itong uh, operation sa rin nyo, hindi lang ito surveillance, kundi parang uh, training exercise din po sa mga estudyante ninyo? Actually, primarily yun ay uh, ito po yung exercise na routine na ginagawa namin. Aha, aha. Kaya lang, medyo malaki ito. Sapagkat uh, nais naming 
sanayin yung malaking uh, hanay ng aming mga tauhan Opo. na maging bihasa sa seamanship, sa navigation, Opo. sa patrol operation, surveillance, lahat po yan. Aha. At uh, minabuti po na gawin dito sa West Philippine Sea at uh, ma-accomplish din po natin yung ating uh, presensya dito. All right. Commodore Armand Balilo, tagapagsalita po ng uh, Coast Guard. Maraming salamat, sir. Maganda kumaga po. Ingat po kayo lagi, sir. Salamat, Erwin. Ingat thank po, ingat. Po. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at ilike lamang ito.